அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் ஸ்டைஸ் இந்தியாவில் மிக கடினமான எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யூபிஎஸ்சி ஸோ அந்த யூபிஎஸ்சியில் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் நடக்க இந்திய அரசாங்கம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய தேர்வுகள்லையே மிக மிக உச்சபட்ச கடினமான தேர்வு அப்படின்றது இந்த யூபிஎஸ்சியை சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான சிலபஸ் வச்சுருக்காங்க அதை நம்ம எப்படி அணுகணும் ஒவ்வொரு சிலபஸுக்கும் எந்த மாதிரியான அடிப்படை அறிவு அப்படின்றது நமக்கு முக்கியம் அதை நம்ம எப்படி கெயின் பண்ணலாம் சோர்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து என்னென்ன அதை படிக்கிறத வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமுக்காக நம்ம எதை படிக்கணும் எப்படி நம்மளுடைய எதுக்காக அந்த ஒவ்வொரு சிலபஸையும் மெட்டிப்ளஸாக ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற எல்லா விஷயத்த பற்றியும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் மிக முக்கியமாக வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அப்படின்றது இப்போ ஏன் அதை சிவில் சர்வீஸ்னு சொல்கிறாங்க ஏன் மில்ட்ரி சர்வீஸ் அப்படின்னு மில்ட்ரி சர்வீஸ் அப்படின்றது தனி ஓகே அதுக்கு வந்து இப்போ சிடிஏ கம்பெயின் டிஃபென்ஸ் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் சிடிஎஸ் எக்ஸாம்லாம் வந்து இருக்குது இப்போது சிவில் சர்வீஸ் அப்படின்ற போது ஒரு நாட்டை ஆள்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம் ஸோ ஒரு நாட்டை ஆளணும் அப்படின்னா அந்த தகுதியை வந்து வளர்த்துக்கிறதுக்கான நாலேஜை ஒருத்தர் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த தகுதி அந்த ஒரு பதவி அடையணும் அப்படின்றது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதனால் இங்கே வச்சுருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சிலபஸும் அது வந்து இந்த எக்ஸாம் பேட்டர்னாக இருந்தாலும் சரி பேட்டர்ன் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா ஃபிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ அப்படின்ற அந்த பேட்டர்னும் சரி அந்த பேட்டர்னுக்குள்ளே வச்சுருக்கக்கூடிய சிலபஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்னு வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்னு வச்சுருப்பாங்க எஸ்ஏ அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஓகே ஸோ அதுவாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரியான பேப்பர் வைஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிலபஸும் சரி எதுக்காக வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பா பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சிலபஸ்லேயும் என்னென்ன மாதிரியான பாடப்புத்தகங்கள் படிக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் அந்த அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பொறுமையாக பாருங்கள் ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இந்த சிலபஸ் அப்படின்றது அதாவது யூபிஎஸ்சி சிலபஸ் அப்படின்றத ஃபுல்லாகவே நம்ம பிரித்து ஃபிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் அப்படின்ற அந்த சார்பாக பிரித்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கான அந்த ரெக்கமெண்டட் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றது என்னன்றதை நம்ம கொடுத்து வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஏன்னா இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் மூணு ஸ்டேஜில் நடக்குது ஒன்று வந்து ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ அப்படின்றது தட் இஸ் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே இதில் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே ஒன்று தான் அதாவது ஜென்ரலாக எக்ஸாம் வந்து தனித்தனியாக ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வச்சாலுமே அதுக்கு படிக்க போகிற அந்த புக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹிஸ்ட்ரி புக் வந்து ஃபிலிம்ஸுக்கும் படிப்போம் மெயின்ஸுக்கும் படிப்போம் ஸோ ஒரே பாட புத்தகத்திலேருந்து ஒரே வகையான பாடத்திலேருந்து ஃபிலிம்ஸ்லேயும் கொஷின் கேட்கலாம் மெயின்ஸ்லேயும் கொஷின் கேட்கலாம் ஓகே அப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா புத்தகம் அப்படின்றது ஒன்று தான் பட் அதை நம்ம அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய அந்த அணுகுமுறை இருக்குது இல்லையா அந்த அணுகுமுறை தான் வந்து வித்தியாசப்படும் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் ஸோ என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது வந்து ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது கொடுத்துருக்கு ஒரு நிமிஷம் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஃபிலிம் சிலபஸ் இது வந்து மெயின் சிலபஸ் ஓகேவா இது வந்து ரெக்கமெண்டட் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த காலம் ஓகே ரைட் ஸோ அப்போது இந்த ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே ஒன்லி ஃபார் ஃபிலிம்ஸுக்கு படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள் ஓகே இதை வந்து கண்டிப்பாக படித்து தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு ஓகேவா ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஒன்லி ஃபார் மெயின்ஸுக்கு மட்டும் ஓகே அப்போ இந்த வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் வந்து இருக்கும் ஏன்னா இப்போ ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லி இருக்கிறது ஃபிலிம்ஸில் வந்து ஒரு சிலபஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஹிஸ்ட்ரியில் மெயின்ஸில் வந்து ஒரு சிலபஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸுக்கு ரெண்டையும் சேர்த்து எப்படி படிக்கிறது ஃபிலிம்ஸுக்கு மட்டும் என்னென்ன புக்கு ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மெயின்ஸுக்கு மட்டும் என்னென்ன புக்கு ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ இதுதான் இந்த முதல்ல அதோட எப்படி படம் வரைந்து பாகங்கள் சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாடலில் ஒரு மேப்போ அல்லது மற்ற விஷயங்களும் படிக்கணும்னா அதோட க்ரிட்டீரியா வந்து என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம படிச்சுக்கணும் ஸோ அதன் மாதிரி இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த பகுதியில் இங்கே பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே இந்த காலம் ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபிலிம்ஸ் சிலபஸ் தான் வந்துருக்கு போகுது ஓகேவா இந்த இடத்துல ஓகே இது ஃபுல்லாகவே ஃபிலி
ஓகே ஃபிலிம்ஸில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்டிக்கான சிலபஸ் அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ரைட் இப்போ இந்த ஹிஸ்ட்ரிக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு மெயின் சிலபஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரியில் அதாவது மெயின்ஸில் வந்து ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஸோ மெயின்ஸில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஒன்றில் இண்டியன் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் இண்டியன் கல்ச்சர் வில் கவர் த சாலியன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஓகே ஆர்ட்னா கலைகள் நுண்கலைகள் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன வரும் ஓகேவா சிற்பக்கலை ஓவியக்கலை அதுக்கப்புறம் நடனம் இது எல்லாமே நாட்டியக்கலை இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் அப்படின்றது இந்த பகுதியெல்லாம் குறிக்கும் அதுக்கப்புறம் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது இந்தியாவில் இருந்த லிட்ரேச்சர்லாம் என்னென்ன ராமாயணம் மகாபாரதம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மனுஸ்மிருதி ஓகே அதுக்கப்புறம் ஏன்ஷியன் பீரியட்லேருந்து மாடர்ன் பீரியட் வரைக்கும் வான சாஸ்திரங்கள்லாம் யார் யாரெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க கணித சாஸ்திரங்கள் யார் யாரெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க ஓகே அதை பற்றினது அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக ஏதாவது ஒரு புக்ஸ் வந்து வந்திருக்கு அது வந்து இந்திய கலாச்சாரத்தை வந்து பிரதிபலிக்குது அப்படின்னா அந்த விஷயத்தையும் இதில் நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகே அது இல்லாமல் லிட்ரேச்சர் அப்படின்ற அந்த ஒரு இதில் வரும் இலக்கியங்கள் அப்படின்றது கீழே வந்துடும் ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஃபார்ம் ஆர்கிடெக்சர் ஃப்ரம் ஏன்ஷியன் டு மாடர்ன் டைம்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஆர்கிடெக்சர்னா என்னது கட்டடங்கள் ஓகேவா ஸோ அப்போது கட்டடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வரும்பொழுது நம்மளுடைய கோயில்கள் அதுக்கப்புறம் கட்டிடக்கலைகள் அதாவது நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா பல்லவாசம் மாமல்லபுரம் சிற்பங்கள்லாம் படிச்சுருப்போம் இல்லையா அது மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக எப்படி அந்த கட்டடக்கலை அப்படின்றது வந்துச்சு ஓகே என்னென்ன கட்டடங்கள் எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்றத பற்றிலாம் ஃபுல்லாக படிப்போம் அது இப்போது மாடர்ன் ஏன்ஷியன் பீரியட்லேருந்து மாடர்ன் டேஸ் வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் ஓகேவா அதில் இந்தியா ஃபுல்லாக என்னென்ன கட்டடக்கலைகள் இருக்குது அது யார் அந்த கட்டடக்கலைகளை உருவாக்குனாங்க அது மூலிமா அவங்க என்ன செய்தி சொல்ல வந்தாங்க அந்த உலகத்துக்கு அதுக்கப்புறம் அதில் இந்திய அரச 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 அரசர்களாக இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களாம் எப்படி இதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றத பற்றி இதில் ஃபுல்லாக நம்ம படிப்போம் ஓகேவா ரைட் ஸோ அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா அப்படி மாடர்ன் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் மெயின் சிலபஸ் எதுவும் ஓகேவா ஸோ அப்படின்ற போது அதில் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அதாவது வாஸ்கோட ஆமா இந்தியாவில் வந்து இறங்கினது இறங்கினதுலேருந்து எப்படிலாம் வந்து மா மாறிச்சு சூழல் வந்து எப்படி மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் ரெனேசன்ஸ் மூமெண்ட்னா என்ன இந்தியாவில் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றதெல்லாம் இந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஈவன்ஸ் இஷ்யூஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் டூரிங் மிடில் ஆஃப் தி எயிட்டீன் செஞ்சுரி அப்படின்றத நம்ம படிக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற இதில் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள்னு சொல்லி இருக்கிறதுல இந்திய சுதந்திர போராட்டம் அப்படின்றது எப்படி ஆரம்பிச்சுது ஏர்லி ஸ்டேஜில் எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க ஸோ எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல காங்கிரஸ்லாம் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க அது எப்படி இயங்குச்சு அப்படின்ற அந்த விஷயங்கள் பற்றிலாம் இதில் படிப்போம் அதுக்கப்புறம் இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கப்புறம் எப்படி ஸ்டேட்ஸ் வந்து ரீ ஆர்கனைஸ்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்றத பற்றிலாம் நம்ம இதில் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து மாடர்ன் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தி வேர்ல்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதில் தான் அந்த வேர்ல்டு வார் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அதை உலக போர்கள் அப்படின்றது எப்படி வந்துச்சு தொழில் புரட்சி அப்படின்றது எப்படி ஆரம்பித்தது காலனைசேஷன் அப்படின்றது எப்படி வந்துச்சு ரீட்ரால் ஆஃப் நேஷ்னல் பவுண்ட்ரிஸ் அப்படின்றது எப்படி நடந்துச்சு அதாவது நாடுகளுக்குள்ளே எப்படி அதோட அவங்க பவுண்ட்ரிலாம் வந்து மாற்றிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டீகாலனைசேஷன் அப்படின்னா எப்படி அவங்க நாடு பிடிச்சதுலேருந்து மறுபடியும் நாட்டெல்லாம் விட்டுட்டு காலனி நாடுகளை விட்டுட்டு அவங்க ஊர் திரும்பினது வந்து எப்படி ஓகே அதுக்கப்புறம் கம்யூனிசம் கேபிட்டலிசம் சோசியலிசம் அப்படின்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து படிப்போம் படிப்போம் ஆக்சுவலி வந்து சிலபஸ் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இதுலேருந்து படிக்கணும் கேபிட்டலிசம்னா என்ன சோசியலிசம்னா என்ன கம்யூனிசம்னா என்ன அதுக்கப்புறம் எப்படி காலனைஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் டீ காலனைஸ் ஆச்சு அப்புறம் ரீட்ரால் ஆஃப் நேஷனல் பவுண்ட்ரிஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வேர்ல்டு வார் இந்த ஆங்கிளில் போகணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆங்கிளில் தான் நம்ம கிளாஸஸும் நம்முடைய ஜிஎஸ் மெயின்ஸ் கிளாஸஸும் வந்து இந்த ஆஸ்பெக்டில் தான் வந்துருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து ஃபிலிம் ஃபிலிம்னரியில் வந்து ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு பாடம் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டியா அண்ட் நேஷ்னல் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா
அப்புறம் அவர் பாஸ்ட் த்ரீயில் பார்ட் ஒன் எயித் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது அவர் பாஸ்ட் த்ரீ பார்ட் டூ எயித் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி ஓல்டு எடிஷன் ஓகேவா ரைட் இப்போ பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம என்சிஆர்டி நியூ எடிஷன் ஆறாவதுலேருந்து எட்டாவது வரைக்குமான புத்தகங்கள் என்சிஆர்டி ஹிஸ்ட்ரியை வந்து நம்ம படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்சிஆர்டி ஓல்டு எடிஷன் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அதை லெவன்த்து புக் வந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஓகேவா ஸோ லெவன்த்து புக்கு ஃபுல்லாகவே நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஓல்டு எடிஷனில் ஒருவேளை இல்லை அப்படின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை ஒருவேளை ஓல்டு எடிஷன் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை என்சிஆர்டியோட புது எடிஷன் வந்து எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் இருக்கு இல்லையா தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் கார்பரேஷனோட டிஎன் புக்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து எடுத்து படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா இந்த ஃபிலிம்ஸ் ஃபிலிம்ஸ்க்காக ஃபிலிமினரி எக்ஸாமுக்காக யூபிஎஸ்சிக்கு நம்ம படிக்க வேண்டியது இந்த புத்தகங்கள் மட்டும்தான் ஓகேவா ரைட் ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து என்னென்னா மெயின்ஸுக்காக நம்ம படிக்கிறது ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் இந்த சிலபஸ்லாம் பார்த்தோமா ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்றில் இந்தியன் ஹெரிட்டேஜ் இப்போ இருக்குது அதே மாதிரி மாடர்ன் இண்டியன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்றது இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோமா இதுக்கு மட்டும் நம்ம எங்கே ரெஃபரன்ஸ் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா இதில் வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கணும் இதுதான் சொல்கிறேன் ஒன்லி ஃபார் மெயின்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா இது மெயின்ஸுக்கு மட்டும் படித்தா போதும் அப்போ மெயின்ஸுக்கு மட்டும் படிக்க வேண்டிய அந்த புக் அது எது அப்படின்னா நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறது இந்தியா அண்டு கான்டெம்பரரி வேர்ல்டு ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இந்தியா அண்டு கான்டெம்பரரி வேர்ல்டு டூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கக்கூடிய டென்த்து ஸ்டாண்டர்டு அப்புறம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்போது மெயின்ஸுக்குன்னு சொல்லி மட்டும் படிக்கணும் அப்படின்னா நைன்த்து டென்த்து புக்கு அதுக்கப்புறம் டுவெல்த் புக்கு ஓகேவா ஸோ இதை படித்தோம்னாலே ஒரு பேசிக் நாலேஜ் அப்படின்றது கிடைக்கும் ஸோ அப்போது யூபிஎஸ்சியில் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய சிலபஸில் இந்த ஒன்லி ஃபார் மெயின்ஸுக்கு மட்டும் எதை படிப்போம் மெயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியை படிக்கிறதுக்கு நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டு டென்த்து ஸ்டாண்டர்டு தென் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டு புக்கை படித்தா போதும் அதுவும் என்சிஆர்டி நியூ எடிஷன் புக்கு இருக்குது அப்படின்னா அது போதுமானது ஓகே ஸோ இது இல்லாமல் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் நான் என்சிஆர்டி மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே சிலபஸ்க்கு மெயின்ஸுக்கு வேறு என்ன படிக்கணும் மெயின்ஸுக்கு மெயின்ஸ் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸுக்கு ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்றில் வரக்கூடிய ஹிஸ்ட்ரிக்கு நம்ம வேறு என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னா இதை படிக்கணும் தட் இஸ் இந்தியா ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் பிபின் சந்திரா புத்தகம் எ ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா ஸ்பெக்ட்ரம் பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம படிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி சிசிஆர்டி வெப்சைட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் நிதின் சிங்கானியா அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னாலே இது வந்து மெயின்ஸ்க்கானது முழுக்க முழுக்க மெயின்ஸ்க்கான புத்தகம் ஓகேவா ஸோ இந்த டுவெல்த் புக்கில் ஈவன் இதில் வந்து நீங்கள் அடிஷ்னலாக வந்து எதை எடுத்துக்கலான்னா இதை ஃபுல்லாக படிச்சிடுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு பேசிக் நாலேஜ் கிடைச்சிடும் அதே மாதிரி டிஎன் புக்ஸ் இருக்கு இல்லையா தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய புக்ஸில் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி பற்றி சில விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இசம்லாம் இருக்கு இல்லையா பொலிட்டிக்கல் ஃபிலாசபி கம்யூனிசம் கேபிட்டலிசம் சோசியலிசம் இதெல்லாமே டுவெல்த்து புக்கு ஸ்கூல் புக்கு டென் அதாவது தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக்கில் டுவெல்த்து ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த புக்கில் இந்த கம்யூனிசம் கேபிட்டலிசம் சோசியலிசம் பற்றிலாம் கொடுத்துருக்காங்க டீட்டெயிலாக ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம படிச்சுக்கிட்டா போதும் இது வந்து மெயின்ஸுக்கு ஓகே ரைட் ஸோ ஒருவேளை ஃபிலிம்ஸுக்கும் மெயின்ஸுக்கும் சேர்த்து எதை படிக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் என்சிஆர்டி நியூ நியூ எடிஷனில் லெவன்த்து புக் இருக்கு இல்லையா அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் டு இந்தியா நாட்டு லிவிங் கிராஃப்ட் ட்ரெடிஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து படிச்சுக்கலாம் ஓல்டு எடிஷன் இருக்குது அப்படின்னா மாடர்ன் இந்தியாவில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு வந்து படிச்சுக்கலாம் இது வந்து ஃபிலிம்ஸுக்கும் படிக்கணும் மெயின்ஸுக்கும் படிக்கணும் சேர்த்து படிக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த லெவன்த்து புக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் டு இந்தியா நாட்டுன்னு இருக்கும் அதை படிச்சுக்கலாம் லிவிங் கிராஃப்ட் ட்ரெடிஷன் ஆஃப் இந்தியா விதையும் நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ரைட் மாடர்ன் இண்டியா ஒருவேளை ஓல்டு இன்சைட் இருக்குன்னா மாடர்ன் இண்டியா டுவெல்த் 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 ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றதை நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இதை நல்லா இதை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த புக் இந்த புக்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா எஸ் இந்த புக்ஸை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக
அது மெயின் சைன் கவர் பண்ணும் ஓகே அப்போ ஆறுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்ட்ரி புத்தகம் கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னலாக தான் வந்து நம்ம எதை படிக்கணும்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற இந்த அடிஷ்னல் புக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது பாருங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் நான் இன்சியாட்டி மெட்டீரியல்ஸ்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா இதை வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ரைட் மைண்டில் வச்சுருங்க இது வந்து நம்ம ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்றில் ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் இந்தியா இந்தியன் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் கல்ச்சர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஃபிலிம்ஸுக்கும் ஃபிலிம்ஸுக்கும் மெயின்ஸுக்கும் சேர்த்து படிக்கிறதுக்காக இவ்வளோ புக்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ரைட் இதெல்லாமே பொறுமையாக நிதானமாக உட்காந்து ஷெடியூல் போட்டு டெய்லி உட்காந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் படிக்கணும் ஓகேவா அப்போ தான் உங்களால் அசிம்லேட் பண்ண முடியும் அந்த கண்டென்ட்லாம் அசிம்லேட் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நேரடியாக கொஷின்ஸ் எதுவும் இருக்காது நம்ம நிறைய சிந்தித்து பதில் அளிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் ரொம்ப நிதானமாக படிக்கணும் இது பக்கத்தில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் அப்படின்றதையும் நம்ம வச்சுக்கணும் ஓகேவா அதெல்லாம் எப்படி படிக்கிற மெத்தாலஜி அப்படின்றத நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம சிலபஸை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போகிறோம் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் பேப்பர் ஒன்றில் ஓகேவா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் யூபிஎஸ்சி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் ஒன்றில் சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபின்னு இருக்கும் ஓகேவா அதாவது மெயின்ஸுக்கான சிலபஸ் இது ஓகேவா ரைட் அதில் வந்து ஃபிலிம்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் அண்ட் வேர்ல்டு ஃபிசிக்கல் சோஷியல் எக்கனாமிக் ஜியாகிரஃபி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் வேர்ல்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இது வந்து இப்போ ஹைலைட் பண்ணுறதுன்றது ஃபிலிம் நிறையில் இருக்கக்கூடிய ஃபிலிம் நிறையில் இருக்கக்கூடிய ஜாக்ரஃபி ரிலேட்டடான சிலபஸ் இது ஓகேவா அங்கே இருக்கு இல்லையா இது இது வந்து மெயின்ஸுக்கான சிலபஸ் ஓகேவா ஒரு நிமிஷம் ஓகே இது வந்து மெயின்ஸுக்கான ஒரு சிலபஸ் அப்போது இங்கே வாட்ச் பண்ணிடலாம் இது ஜாக்ரஃபி ஃபிலிம்ஸுக்கான சிலபஸ் அப்போ இது படிக்கிறது எங்கன்னா இதுதான் இதுக்கான சோர்ஸ் மெட்டீரியல் இங்கே இருக்கா ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ்க்கான சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இது மெயின்ஸ்க்கான சிலபஸ் அதுக்கான புக்ஸுன்றது இங்கே இருக்குது ஓகே சரி அங்கே அதில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இந்த இடத்துல பாருங்கள் நம்ம ஃபிலிம்ஸ் ஜாகிரஃபிக்கு நம்ம என்னென்னலாம் படிக்கணும் அப்படின்னா பாருங்கிம்ஸ் ஜாகிரஃபிக்கு நம்ம படிக்க வேண்டியது இங்கே இருக்கு இது ஃபிலிம்ஸ்க்கான சிலபஸ் இங்கே இருந்து ஒன்லி ஃபார் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னா இதை படிக்கணும் ஸோ சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய எர்த் அவர் ஹேபிடேட் அப்படின்ற அந்த ரேன்சியாட்டி புக் அதுக்கப்புறம் செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய அவர் என்ரான்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு புக் ஓகேவா இது இல்லாமல் நான் என்சிஆர்டி வந்து எதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா என்சிஆர்டி இல்லாத வேறு மெட்டீரியல் அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் physical and human geography pochanglian அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் ஆக்ஸ்போர்ட் ஸ்டூடண்ட் அட்லஸ் லேட்டஸ்ட் எடிஷன் என்ன இருக்கு அத வந்து நம்ம கையில வச்சுக்கணும் ஓகேவா சோ இது வந்து only for films அப்ப இந்த book மட்டும் படிச்சா films வந்து பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படினா i mean geography question அட்டெம் பண்ண முடியுமானா முடியாது ஓகேவா அங்க பாருங்க கீழ இருக்கா both films and mains னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கா இதையும் சேர்த்து படிக்கணும் ஓகே அப்போ ரிசோர்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஓகேவா அப்போது ஆறுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஜாக்ரஃபி புக் ஓகே ஸோ சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய என்சிஆர்டி ஜாக்ரஃபி இருக்கு இல்லையா ஓகே ஸோ என்சிஆர்டி ஜாக்ரஃபி ஸோ இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக படிக்கணும் எதுக்கு அப்படின்னா ஃபிலிம்ஸுக்கும் அது அதான் சோர்ஸ் மெயின்ஸுக்கும் அதான் சோர்ஸ் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஈவன் நம்ம கோச்சன் லியாங்லேருந்து மெயின்ஸுக்கும் சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து எடுப்போம் அதனால் வந்து இந்த ஒன்லி ஃபார் ஃபிலிம்ஸ்ன்னு சொல்லி இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்த் செவன்த் புக் அப்படின்றத விட சேர்த்து எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டாவதில் இருக்கக்கூடிய என்சிஆர்டி ஜாகிரஃபி ஃபுல்லாகவே படிக்கணும் அதோட ஹெட்டிங் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டு கான்டெம்பரரி இண்டியா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஜாகிரஃபி இண்டியா ஃபிசிக்கல் என்வரான்மெண்ட்டு இதெல்லாமே இதெல்லாமே ஜாகிரஃபி புக்ஸ் ஓகே அதுக்கான ஜாகிரஃபி நம்ம சொல்லுவோம் பட் அதோட ஹெட்டிங் வந்து வேறையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் சரியா அதனால் இன்சைட்டில் போய்ட்டு எங்கே ஜாகிரஃபி புக்கு காணா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுறாதீங்க இன்சைட்டி வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா இந்த ஹெட்டிங்கில் தான் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போது யூபிஎஸ்சி
இந்த மெயின் சிலபஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உலகத்தில் எங்கெங்கே என்னென்ன ரிசோர்ஸ் இருக்குது அதுவும் சவுத் ஏஷியாவில் இந்தியன் சப் கான்டென்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத இங்கே படிப்போம் அதுக்கடுத்தது இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதாவது இப்போது ஒரு காட்டன் தயார் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரி மொபைல் தயார் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் வந்து கரும்பு சம்மந்தமான இண்டஸ்ட்ரீஸு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் படிப்போம் ஃபேக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் லொக்கேஷன் ஆஃப் ப்ரைமரி செகண்ட்ரி அண்ட் டெரிஷரி செக்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு இன்க்ளூடிங் இந்தியா அதுக்கு அடுத்தது எர்த்வேக் சுனாமி வல்கானிக் ஆக்டிவிட்டி சைக்ளோன் பற்றிலாம் நம்ம படிப்போம் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் பாடிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஃப்ளோரா ஃபானா வாட்டர் பாடிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் பற்றி நம்ம படிப்போம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து மெயின்ஸில் படிக்க வேண்டிய ஒரு டாபிக் இது இது எல்லாமே சேர்த்து வச்சு படிப்போம் இது இல்லாமல் யோஜனா இருக்கு இல்லையா யோஜனா விஷயத்தில் நிறைய வரும் அதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பர் சோர்ஸ்ன்னு சொல்லி இருக்கு அதாவது ஃபிலிம்ஸு மெயின்ஸு அதுக்கப்புறம் ஃபிலிம்ஸ்க்கான புக்ஸுங்க இருக்கு மெயின்ஸ்க்கான புக்ஸுங்க இருக்கு அப்போ இது மட்டுமே போதும் அப்படின்னா இது மட்டுமே பார்த்தாது இது எல்லாமே ஸ்டேட்டிக் பார்ட்டு தான் ஓகேவா அப்போ அந்த ஸ்டேட்டிக் பார்ட்டுக்கு டைனமிக் பாட்டுனா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதோட சேர்த்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சேர்த்துக்கணும் ஓகேவா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னா வந்து வேர்ல்டு லெவலில் மேப் ரீடிங் பார்க்கணும் ஓகேவா அந்த மேப் ரீடிங்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம ஜியாகிரபி மாடியில் நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்போம் ஓகேவா ஆமாம் ஸோ நியூஸை வந்து எப்படி ஜா ஜாகிரபி நம்ம நியூஸ் வந்து எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றியும் டீட்டெயிலாக நம்ம கிளாஸில் வந்து நம்ம பேசி இருந்திருப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த சிலபஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுல நான் சொல்லியாச்சு ஓகேவா ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸும் ஜாகிரபி ரிலேட்டடாக படிக்கணும் அதோட சேர்த்தா தான் இந்த பகுதி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ஓகேவா ரைட் அதுக்கு அடுத்தது இந்தியன் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகுதி இருக்குது ஏன்னா நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுறது எப்படின்னா ஒரு யூபிஎஸ்சி சிலபஸை ஃபிலிம்ஸ் மீன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா படிக்கிறது வந்து தனித்தனியாக கிடையாது எல்லாம் ஒன்றா தான் நம்ம படிப்போம் ஓகேவா பாருங்கள் இது வந்து மெயின்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த சொசைட்டி அப்படின்றது இந்தியன் சொசைட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி சாலியன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்றது மெயின்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குதுன்றதை மைண்டில் வச்சுருங்க அது ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்றில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு பகுதி ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்று வந்து என்னென்ன இருக்கும்னா ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்றது ஒரு பகுதி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜாகிரபி அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சொசைட்டி அப்படின்ற ஒரு பகுதி இருக்கும் இது ரெண்டையும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஹிஸ்ட்ரி இப்போ தான் பார்த்தோம் ஜாகிரபி எப்படி இருக்குன்றத நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது இந்த சொசைட்டி ஓகேவா ரைட் இந்த சொசைட்டியில் வந்து ரோல் ஆஃப் விமன் அண்ட் விமன் ஆர்கனைசேஷன் பெண்கள் பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகை மக்கள் தொகையினால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் வறுமை அதுக்கப்புறம் டெவலப்மெண்டல் இஷ்யூஸ் டெவலப்மெண்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதுக்கப்புறம் நகரமயமாக்குதல் அதனால் இருக்க ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து சமூக அதிகார மக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சோசியல் எம்பவர்மெண்ட்டு அப்புறம் கம்யூனலிசம் பிரிவினைவாதம் ரீஜனலிசம் மண்டல மண்டலவாதம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் செக்யூலரிசம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி சொசைட்டியில் வந்து பிரச்சனையை கொடுக்குது அப்படின்றதெல்லாம் பற்றி தான் இந்த சொசைட்டி அப்படின்ற பகுதியில் நம்ம படிப்போம் மீன்ஸில் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பகுதியில் அதாவது ஜிஎஸ் ஒன்றில் ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த சொசைட்டிக்கு எந் எந்த சோர்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா என்சிஆர்டி புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் சொசைட்டி டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் புக் இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் படித்தா போதும் அதுக்கப்புறம் சோஷியல் சேஞ்ச் இன் இந்தியா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அதையும் படித்தா போதும் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வந்து தனியாக படிக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஸோ சொசைட்டி இன் இந்தியா ராம் அகுஜா அப்படின்ற அந்த புத்தகத்தை படித்தா போதும் இது எல்லாமே பேசிக் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பட் இதோட டைனமிசம் அப்படின்றது இதோட டைனமிக் பகுதினா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே எதில் வரும்னா நியூஸ் பேப்பரில் வரும் ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் எடிட்டோரியலில் நிறைய விஷயம் இந்த சொசைட்டி பற்றி தான் வரும் ஓகேவா ஸோ டெய்லி ஹிந்து ஹிந்துவில் எடிட்டோரியல்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதில் அதிகபட்ச அதிகமாக வந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து இந்த சொசைட்டி பற்றி தான் அதிகமான ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நிறைய இதில் வந்து வெளியாகும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து முழுக்கவே பேப்பர் ஒன்றை பற்றினது பேப்பர் ஒன்றில் அதாவது யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் பேப்பர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பகுதியில் மொத்தம் மூணு இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஒன்று ஹிஸ்ட்ரி பகுதி அதுக்கப்புறம் ஜாகிரபி பார்த்தோம்
ஜிஎஸ் அப்படின்றதுல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இல்லாமல் ஜிஎஸ் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஜிஎஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டிக் சிலபஸ்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அதோட கரண்ட் அஃபேர்ஸை தான் சேர்த்து நம்ம மெயின்ஸில் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்னுக்கான சிலபஸை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் டூக்கான சிலபஸை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம தனியாக நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ அங்கே வந்து இன் டீட்டெயிலாக இதே மாதிரி நம்ம பார்த்துருவோம் ஓகேவா ரைட் ஸோ மறுபடியும் ஜிஎஸ் டூ வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் நன்றி